हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम वॉल्यूम टू से रिलेटेड कुछ एम देखेंगे जो पिछले साल के पेपर में आए थे तो इसका टॉपिक रहेगा स्टॉक्स और ये 2011 के जो पेपर में आए थे वो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं अब हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट इस नाम से चालू किया गया है पहला क्वेश्चन था द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ एन ऑफिस मस्ट डेली एग्जामिन द कंडीशन ऑफ लॉक ऑफ द मेन डोर्स लीडिंग इन द ऑफिस एंड एट लीस्ट वंस इन अ मंथ दैट ऑफ द लॉक्स ऑफ द बॉक्सेस एट्सेट्रा एंड नोट द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन इन द ऑर्डर बुक और इन द एरर बुक एज द केस मे बी हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडीशन ऑफ लॉक इन यूज एट पोस्ट ऑफिस तो यहाँ पर कंडीशन ऑफ लॉक के बारे में पूछा है कि एक ऑफिसर इन चार्ज जो ऑफिस का है उसे डेली चेक करना है लॉक की कंडीशन जो मेन डोर के है उसके और बाकी के जो लॉक्स है उसके महीने में एक बार चेक करने बॉक्सेस के लॉक्स तो यहाँ पर क्वेश्चन है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडीशन ऑफ लॉक तो ऑफिसर इंचार्ज ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा कंडीशन ऑफ लॉक के लिए तो यहाँ पर चार आंसर दिए हैं तो आंसर ए करेक्ट रहेगा द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ दैट ऑफिस हु शुड चेक द मेन डोर्स लॉक डेली एंड अदर्स एट लीस्ट वंस इन अ मंथ तो ऑफिसर इंचार्ज ने डेली चेक करना है लॉक को और मेन डोर के लॉक को डेली चेक करना और बाकी लॉक को महीने में एक बार चेक करना आंसर रहेगा ए ऑफिसर इंचार्ज ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दो प्रकार की रहेंगी एक लॉक फॉर्म स्टेशनरी अगर ये चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछते हैं तो ऑफिसर इंचार्ज रहेंगे इसमें रिस्पॉन्सिबल और अगर कोई लॉक कुछ टूट जाता है फूट जाता है लॉस्ट ब्रोकन लॉक के बारे में ऑफिशियल एट फॉल्ट जिसके हाथों से वो होता है वही रिस्पॉन्सिबल रहेगा तो यहाँ पर दो प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी लॉक या फॉर्म या स्टेशनरी के लिए ऑफिसर इंचार्ज रिस्पॉन्सिबल रहेंगे और अगर कोई लॉक टूट जाता है लॉस्ट होता है ब्रोकन होता है लॉक तो उसके लिए ऑफिशियल एट फॉल्ट रिस्पॉन्सिबल रहेगा दूसरा क्वेश्चन वेन द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल ऑफ स्टॉक लॉस्ट और ब्रोकन बाय पोस्टल ऑफिशियल इज रिकवर्ड फ्रॉम द ऑफिशियल एट फॉल्ट और इज मेड गुड बाय द ऑफिशियल देम सेल्स इट शुड बी रियलाइज और पेड इन कैश एंड क्रेडिट टू द अकाउंट अंडर द हेड अनकलासीफाइड रिसिड हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक गुड द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल ऑफ स्टॉक लॉस्ट और ब्रोकन तो यहाँ पर कुछ गुम जाता है आर्टिकल ऑफ स्टॉक स्टॉक का कोई आर्टिकल गुम जाता है या टूट जाता है तो ऐसे केस में उसकी अमाउंट यू सी आर में जमा करनी है तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि कौन ऑफिसर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा अगर ऐसा कुछ लॉक गुम जाता है या स्टॉक लॉस्ट हो जाता है या टूट जाता है तो तो यहाँ पर ऑफिशियल एट फॉल्ट जो रहेगा वही रिस्पॉन्सिबल रहेगा तो आंसर रहेगा इसका ऑफिशियल एट फॉल्ट तो यहाँ पर सी आंसर दिया है द ऑफिशियल हु आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस और ब्रोकेज तो जो ऑफिशियल उस लॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वही इसके पैसे भरेगा मतलब ऑफिशियल एट फॉल्ट तो आंसर रहेगा सी द ऑफिशियल हु आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस और ब्रोकरेज नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अभी हमने देखा था लॉक फॉर्म और स्टेशनरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसर इन चार्ज की रहेगी और कुछ लॉस्ट होता है ब्रोकन लॉक होता है तो ऑफिशियल एट फॉल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ एन ऑफिस इज पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल आर्टिकल्स ऑफ स्टॉक एंड डिपार्टमेंटल फॉर्म सप्लाइड टू हिज ऑफिस He must be careful to see that the stock books are correctly prepared, that all the entries are duly entered in them, and that disposal of articles returned to the depot, transferred to other office, sold, etc., is shown in them. Who is responsible for the article of stock and departmental form supplied to the post office? So, who is responsible for the article of stock and the departmental forms for the post office? So, we have seen that the official in charge is the official in charge. Who is responsible for the article of stock? आर्टिकल ऑफ स्टॉक और डिपार्टमेंटल फॉर्म्स के लिए तो यहाँ पर आंसर रहेगा ऑफिसर इन चार्ज सी द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द ऑफिस इज पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्टिकल ऑफ स्टॉक एंड डिपार्टमेंटल फॉर्म सप्लाइड टू द ऑफिस ये क्वेश्चन बड़ा कर दिया लेकिन सिंपल है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी गई है आर्टिकल ऑफ स्टॉक और डिपार्टमेंटल फॉर्म की तो यहाँ पर फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में शॉर्ट में देख लेते हैं लॉक फॉर्म स्टेशनरी रहा तो ऑफिसर इन चार्ज और लॉस्ट ब्रोकन लॉक रहा तो ऑफिशियल एट फॉल्ट इसके बाद 2012 के क्वेश्चन देखेंगे आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं इंस्पेक्टर पोस्ट के नाम से उसमें सारा मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है पहला क्वेश्चन है 2012 का हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक गुड द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल ऑफ स्टॉक लॉस्ट और ब्रोकन तो लॉस्ट चोरी या टूट जाता है अगर गुम जाता है या 
टूट जाता है कोई स्टॉक आर्टिकल ऑफ स्टॉक अगर कोई तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा तो यहाँ पर ऑफिशियल एट फॉल्ट तो सी आंसर रहेगा द ऑफिशियल हु आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस और ब्रोकेज जो भी रिस्पॉन्सिबल है उस लॉस के लिए या ब्रोकेज के लिए वो ही ऑफिशियल इसका रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसको बराबर ठीक करने के लिए यानी उसके पैसे भरेंगे या उसको ठीक करेगा तो आंसर रहेगा सी द ऑफिशियल हु आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ ब्रोकेज इसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी देखा था लॉक फॉर्म स्टेशनरी ऑफिसर इन चार्ज रहेगा लॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल और लॉस्ट ब्रोकन लॉक के लिए ऑफिशियल एट फॉल्ट दूसरा क्वेश्चन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडीशन ऑफ द लॉक इन यूज एट पोस्ट ऑफिस तो कंडीशन के लिए ऑफिशियल इन चार्ज रिस्पॉन्सिबल रहेगा हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडीशन ऑफ लॉक ऑफिशियल इन चार्ज ऑफ दैट ऑफिस तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आर्टिकल ऑफ स्टॉक एंड डिपार्टमेंटल फॉर्म्स सप्लाइड टू पोस्ट ऑफिस तो स्टॉक और फॉर्म के लिए ऑफिशियल इन चार्ज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द ऑफिस इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्टिकल ऑफ स्टॉक एंड डिपार्टमेंटल फॉर्म सप्लाइड टू दैट ऑफिस तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बाद में एक और ये फिर इन दैंक्स वाला क्वेश्चन है वेन द लॉक्स गेट आउट ऑफ ऑर्डर और डैमेज यहाँ पे पहला वर्ड आएगा डैमेज जब लॉक आउट ऑफ ऑर्डर या फिर डैमेज होता है और बिकम्स अनसर्विसेबल या फिर वो अनसर्विसेबल बन जाता है इन एनी वे दे शुड नॉट बी रिपेयर्ड लोकली तो ऐसा कुछ होता है या तो वो डैमेज होता है लॉक या फिर अनसर्विसेबल हो जाता है तो किसी भी हालत में उसे लोकली रिपेयर नहीं किया जाएगा बट शुड इन ऑल केसेज बी रिटर्न टू द डेपो सारे केसेस में उसे डेपो में भेजा जाएगा ओनली वन की विल बी सप्लाइड विथ ईच लॉक हर एक लॉक के साथ में एक की सप्लाई की जाएगी इफ इन एनी केस द लॉक ऑफ द द की ऑफ द लॉक इज लॉस द लॉक शुड बी ब्रोकन ओपन एंड सेंड टू द डेपो एंड नू वन विल बी सप्लाइड टू रिप्लेस इट द कॉस्ट ऑफ विच विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द ऑफिशियल फॉल्ट तो अगर किसी की चाबी गुम जाती है तो वो लॉक को तोड़ के ओपन किया जाएगा और उसे डेपो भेजा जाएगा और उसकी अमाउंट जो है कॉस्ट जो है वो ऑफिशियल एट फॉल्ट से रिकवर की जाएगी तो ये सिंपल सा फिल इन दी ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन था इसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं वेन द लॉक्स गेट आउट ऑफ ऑर्डर और डैमेज और बिकम अनसर्विसेबल इन एनी वे दे शुड नॉट बी रिपेयर लोकली बट शुड इन ऑल केसेज बी रिटर्न टू द डेपो ओनली वन की विल बी सप्लाइड विथ ईच लॉक इफ इन एनी केस द लॉ की ऑफ द लॉक इज लॉस्ट द लॉक शुड बी ब्रोकन ओपन एंड सेंड टू द डेपो एंड न्यू वन विल बी सप्लाइड टू रिप्लेस इट द कॉस्ट ऑफ विच विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द ऑफिशियल एट फॉल्ट तो यहाँ पर आंसर रहेगा ए डैमेज पहला उसके बाद अनसर्विसेबल उसके बाद रिपेयर्ड और उसके बाद रिकवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये हो गए 2012 के क्वेश्चन अब 2013 के क्वेश्चन देखेंगे हम स्टॉक से रिलेटेड वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडीशन ऑफ द लॉक इन यूज एट पोस्ट ऑफिस तो इसके लिए कंडीशन के लिए ऑफिसर इन चार्ज रिस्पॉन्सिबल रहेगा लॉक की कंडीशन के लिए ऑफिसर इन चार्ज रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसके बाद 2014 के क्वेश्चन देखते हैं हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आर्टिकल ऑफ स्टॉक एंड डिपार्टमेंटल फॉर्म सप्लाइड टू पोस्ट ऑफिस तो यहाँ पर भी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द ऑफिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ दैट ऑफिस वही रिस्पॉन्सिबल रहेगा आर्टिकल ऑफ स्टॉक और डिपार्टमेंटल फॉर्म के लिए उसके बाद 2016 के क्वेश्चन देखते हैं वेन द लॉक गेट आउट ऑफ ऑर्डर और डैमेज और अनसर्विसिबल इन एनी वे दे यहाँ पर ऑप्शन ए और सी करेक्ट है दे शुड नॉट बी रिपेयर लोकली और सी दिया है शुड बी रिटर्न टू डेपो तो जब भी लॉक जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर या डैमेज हो जाता है तो उसे लोकली रिपेयर नहीं करना है तो उसे भेजना है कहाँ पर डेपो में रिटर्न किया जाएगा डेपो में आंसर रहेगा इसका ए एंड सी करेक्ट मास्टर शेड्यूल ऑफ फॉर्म विल बी थॉरोली रिव्यूड आफ्टर एवरी फाइव ईयर्स तो इसका आंसर रहेगा फाइव डी मास्टर शेड्यूल ऑफ फॉर्म जो है वो पाँच साल के बाद में उसको रिव्यू किया जाता है पाँच साल उसका रिव्यू का पीरियड है एवरी रिकॉर्ड क्लर्क प्रिपेयर्स रेगुलर इंडियन ऑन द स्टोर डेपो फॉर आर्टिकल ऑफ स्टेशनरी इन द फॉर्म तो इसका आंसर रहेगा एस के एलेवन रिकॉर्ड क्लार्क जो है वो रेगुलर इंडियन ऑन द स्टोर डेपो प्रिपेयर करेगा फॉर आर्टिकल ऑफ स्टेशनरी आर्टिकल ऑफ स्टेशनरी के लिए जिसका नंबर रहेगा एस के इलेवन आर्टिकल ऑफ स्टेशनरी एस के इलेवन नेक्स्ट ये फॉर्म नंबर दिए है यहाँ पर जिसको हमने पिछले वीडियो में देखा था आप इसे ध्यान से पढ़ सकते हैं एस के वन ये स्टॉक बुक है ये सारे फॉर्म यहाँ पर दिए गए हैं उसके बाद में इन विच फॉर्म एवरी रिकॉर्ड क्लर्क मस्ट कीप और स्टेशनरी रजिस्टर तो स्टेशनरी रजिस्टर का नंबर है एस के एट इन विच फॉर्म एवरी रिकॉर्ड क्लर्क मस्ट कीप और स्टेशनरी रजिस्टर तो आंसर रहेगा इसका एस के एट 
ये पूरे फॉर्म नंबर दिए हैं आप इसको लर्न कर लेना इन विच फॉर्म ऑफ स्टॉक रजिस्टर फॉर ऑल वेराइटीज ऑफ फॉर्म शुड बी मेंटेन बाय ऑल द पोस्ट ऑफिस तो इसका ऑप्शन है एस के वन बी स्टॉक रजिस्टर फॉर ऑल वेराइटीज ऑफ फॉर्म सारे वेराइटीज़ का फॉर्म के लिए जो मेंटेन किया जाता है उसे एस के वन बी कहेंगे ये एस के फॉर्म नंबर है सारे और सिक्स क्वेश्चन बल्क सप्लाई ऑफ फॉर्म टू पी एच डी पटना इज बिंग मेड बाई विच आर एफ डी पी एच डी पटना के लिए कौन सी आर एफ डी बल्क सप्लाई करती है तो ये आर एफ डी भुवनेश्वर है तो ये आर एफ डी के बारे में डिटेल में यहाँ पर बताया गया है तो आप इसे देख लेना नोट कर लेना आर एफ डी अलीगढ़ जो है वो बल्क सप्लाई दिल्ली जम्मू अम्बाला शिमला लुधियाना अजमेर जोधपुर जयपुर अलीगढ़ लखनऊ सहारनपुर वाराणसी बरेली यहाँ पर करती है उसके बाद आर एफ डी नाशिक जो है वो अहमदाबाद राजकोट वडोदरा बेंगलोर हुबड़ी आर सी केरे मुंबई नागपुर नाशिक कोल्हापुर भोपाल रायपुर यहाँ पर करती है बाद में आर एफ डी भुवनेश्वर वो हैदराबाद विजयवाड़ा गुंटापुल राजामुंदरी पटना मुजफ्फरपुर रांची भुवनेश्वर संबलपुर यहाँ पर सप्लाई करती है रूरल उसके बाद आर एफ डी थ्रीशूर जो है वो त्रिशूर तिरुवनंतपुरम कोजकोडे चेन्नई त्रिची तिरुनवेली मदुरई कोयम्बूर यहाँ पर सप्लाई करती है और लास्ट आर एफ डी कोलकाता कोलकाता सिलीगुड़ी गुवाहाटी और सिलचर में सप्लाई करते हैं इसको आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर इसको डाल देंगे अपना तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना नेक्स्ट वीडियो में हम और वीडियो लेके आएंगे तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ